हेलो एवरीवन आपने देखा होगा कि टेक्टिस वीडियो यूट्यूब चैनले सी प्रोग्रामिंग एर वीडियो चैनले शागोतम जाना अच्छी आशुले अमरा आज के जेटा देख बो शेटा होच्छे सी प्रोग्रामिंग जीनिस टकी प्रोग्रामिंग जीनिस टकी अपनी प्रोग्रामिंग दारा पर की कोरी एवं सी प्रोग्रामिंग एर बेसिक किस्सो धारणा फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग जीनिस टकी प्रोग्रामिंग जीनिस टा मुल्लो तो होच्छे कंप्यूटरे शाथे आमदर मतो मानुष शा जेवाबे एक टा अमरा जेवाबे कंप्यूटर के चालना कोरी शे चालना कोरा टा के एक टा प्रोग्राम बोले एवं शेटा ही होच्छे शेटा प्रोग्राम टा के रान कोरा जोन्नो जाजा कुट थाई शेटा होच्छे प्रोग्रामिंग सपोज अमरा विभिन्न एप्लीकेशन यूज कोरी वे प्रोग्राम दवा आसे वही प्रोग्राम गुला विभिन्न भावी लिखा आसे जे तुम्हाकी जुदी के एरुम करते बोले तुम एरुम करवा हैं जस्ट लाइक यहाँ अपनी चिंता करें कैलकुलेटर कैलकुलेटरे हमरा एक जोक एक दिच्छी आमा के रिजल्ट देखा ची दुई हैं ये तो होच्छ कैम कैलकुलेटर भी तो छोटे एक प्रोग्राम लिखा ऐ ऐ जिनिस टा जे कंट्रोल करती है एक टा मशीन के जे आम्रा कंट्रोल करती है शे कंट्रोल कर उपाय टे होच्छे प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग दार आम्रा एक टा मशीन के कंट्रोल कोरी कारण मशीने निजी शो कोनो को निजी निजे कोनो की सुकुर्ते पारे ना सो आमादेरी ताकि दे कोरा धावे एवं शे आमादेर भाषा उबुझे ना ठीक ह� C programming जीनिस टा होच्छे C programming एक टा structural data language programming language एवं इटा दिए आपने विभिन्न program लिखते पार बन program लिखे program टा आपने जा करते चान ता आपना में computer PC laptop दिए करते पार बन इटे होच्छे C programming एर basic तो आमदे C programming शादरानो तो दौड़कर है क्या ना आमना C programming टा शादरानो तो कोरी विभिन्न application बारानो जन्नो जी तो हमरा एकोनो छोटो, हमरा मात्रो से प्रोग्रामिंग शिक्ते सी, तो एकोनो वो ये एप्लीकेशन दिके जापो ना, ठीक है सर कारण एप्लीकेशन एक्टर से प्रोग्रामिंग भी एक्टर एप्लीकेशन बनाई तो हिले, वो इटा प्राय पंचा शायद छोटू राशि हजार लाइन होए, हैं, तो हमरा अतो बोलो जापो ना हमरा छोटो छोटो ए ट्यूटोरियल बना ची आरोत्र ट्यूटोरियल ही टेबे आसे आमी बना ची यही कारण है जे शोभर शिखर धारण किन्तु एक ना सपोज आमी अपने की एक भावे शिखा बो आरेख भाई आपना कह रेख भावे शिखा बे देखा जाए अपने होय आमाट्टा भालो लग बे नौशे भाई आटा भालो लग बे कारण एक एक जोने मेंटलिटी ए फर्स्ट ऑफ़ ऑल आमर देखते होंगे जी सी प्रोग्रामिंग जो दी आमी कुर्ते चाहिए ताहल आमर की लागे फर्स्ट ऑफ़ ऑल होच्छे सी प्रोग्रामिंग शिक्ते के लिए आपना शब्द फर्स्ट एक टो कंपाइलर लाग बे हाँ एको नाशी कंपाइलर जीनिस टकी कंपाइलर जीनिस टो होच्छे आमदर ह्यूमन लैंग्वेज के कंप्यूटर लैंग्वेज हाँ कंपाइलर के बोली जे हेलो वर्ल्ड पिन करो हैं देखा जाए कंपाइलर ये जब मैं बोल रहा हूँ जे हेलो वर्ल्ड पिन करो पिन हेलो वर्ल्ड ये इटा कंप्यूटर के कंपाइलर बुझाए दे दे जे तुम्हाँ के हेलो वर्ल्ड पिन करते बोल से तो अखन मशीन हेलो वर्ल्ड पिन कर बे ये कास्ट है जो कंपाइलर करे तो कंपाइलर आमदर नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज के बाइनरी ते कन्वर्ट करे मशीन लैंग्वेज से कन्वर्ट करे दर मशीन के दिए शेख अस्तक करा है शेख जो नमदर कंपाइलर अवश्य ही जरूरी एकोन इखाने कंपाइलर तो इखाने आमदर इंटरनेट के लोने धोरणे कंपाइलर पाव जाए किंतु सी प्रोग्रामिंग जो नो आर बेसिक प्रोग्रामिंग जो नमर मनो तो कोड ब्लॉक्स � आपने फ्री दे डाउनलोड करते पार बन, अमी डाउनलोड के इंटर डिस्क्रिप्शन में दे दी बो, आपने शेयर करते शोरा शोरी डाउनलोड करने दे पार बन, ताछरा कोड ब्लॉक शरा विजुअल स्टूडियो नाम का एक टा कंपाइलर आसे माइक्रोसॉफ्टर, वो कंपाइलर टा अनेक भालो, किंतु वो कंपाइलर टा होच्छे 
কিনতে হয় ঠিক আছে সো আমরা যেহেতু বেসিক কম প্রোগ্রামিং করব সো আমরা কম্পিউটার কেনার দরকার নেই কারণ কোল্ড বক্স আমাদের কাজ হয়ে যাবে ওকে নো নাও আমরা সি প্রোগ্রামিং যেহেতু শিখতেছি সি প্রোগ্রামিং শেখার জন্য আমাদের বেসিক কিছু করা লাগবে বেসিক কিছু ধারণা নেওয়া লাগবে সেটা আমি একটা ফাইল ওপেন করে ধারণা দিয়ে দিব আচ্ছা এখন আমরা ফাইল ওপেন করি যেহেতু আমরা ফার্স্ট আসছি কোড ব্লক্স ওপেন করলাম কোড ব্লক্স ওপেন করলে ঠিক এরকমভাবে এরকম একটি স্ক্রিন পাবেন এরকম একটি স্ক্রিন পাইলে আমরা নতুন একটা ফাইল ক্রিয়েট করব কিভাবে নতুন ফাইল ক্রিয়েট করতে গেলে এখানে ফাইল আছে নিউ নিউ আছে এম ফাইল আছে আমরা এভাবেও ক্রিয়েট করতে পারি তারপর এই যে এখানে ছোটো একটা আইকন আছে নিউ ফাইলের এভাবে এটাতে প্রেস করলে ডাইরেক্ট একটা ফাইল ক্রিয়েট হয়ে যাবে এটাও ক্রিয়েট করতে পারি এবং কন্ট্রোল প্লাস শিফট প্লাস অ্যান্ড প্রেস করলেও আমাদের একটা নিউ ফাইল ক্রিয়েট হয়ে যাবে তো যেহেতু আমাদের বাইরে আসে আমি একটা বাইরে থেকে নতুন ফাইল ক্রিয়েট করলাম এম টি ফাইল ক্রিয়েট করলাম তো ফার্স্ট অফ অল আমার যেটা করতে হবে আমি এটাকে সেভ দিব হ্যাঁ এখন ফার্স্টে সেভ দিই আর পরে সেভ দিই কোনো ব্যাপার না কিন্তু মেন থিং হচ্ছে যদি আমরা কিছু সেভ দিয়ে নেই ফার্স্টেই তাহলে আমাদের একটা অ্যাডভান্টেজ আছে আমাদের কিছু এই কোম্পানিলে আমাদের কিছু সাজেশন প্রোভাইড করে সেই সাজেশনটা খুব দ্রুত প্রোভাইড করবে আর যদি আমরা সেভ না করি তাহলে আমাদের সেই সাজেশনটা প্রোভাইড করে না কারণ কোম্পানিরা বুঝতে পারে না যে আমরা কোন কাজটা করতে যাচ্ছি তো আমরা আগেই সেভ করে নেব সেভ করার জন্য নিয়ম হচ্ছে কন্ট্রোল প্লাস অ্যাস ধরে সেভ করতে পারি অথবা এখানে দিয়েও সেভ করতে পারি তো আমি যদি এখানে সেভ করি সাপোজ নিউ ডট সি এই এখানে ডট সিটা হচ্ছে এক্সটেনশন হ্যাঁ সি সি প্রোগ্রামিং এর এক্সটেনশন হচ্ছে ডট সি আমি সেভ দিলাম হ্যাঁ এই এটা সেভ হয়ে গেছে ওকে তো এখন আমাদের সি প্রোগ্রামিং করতে গেলে কি কি করা লাগবে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমাদের একটা হেডার ফাইল লাগবে না হোয়াট ইজ হেডার ফাইল হেডার ফাইল হচ্ছে এমন একটা ফাইল যেই ফাইলের ভিতরে এই সি প্রোগ্রামিং করার জন্য যা যা লাগে সব ওইখানে অলরেডি ডিফাইন করে দেওয়া আছে আমরা যা যা করব ঠিক ওইখানে সব কিছু করা দেওয়া আছে কিন্তু ওইখানে ওরকমভাবে একটা ফাইল আছে ফাইলের ভিতরে প্রত্যেকটা ফাংশন প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা অপারেটর কিভাবে কাজ করে সেখানে ডিফাইন করে দেওয়া আছে তো ওই হেডার ফাইলের ভিতরে আমরা না যাই কারণ ওইখানে অনেক হায়ার প্রোগ্রামাররা প্রোগ্রামিং করে রাখছে তো আমরা যেহেতু নর্মাল প্রোগ্রামার আমরা শুরু করে দেব তো আমাদের ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের হেডার ফাইলটা জানতে হবে হেডার ফাইলটা লেখার জন্য আমাদের ফার্স্ট লিখতে হবে হ্যাশ ইনক্লুড তারপর হ্যাঁ এই এখানে এস টি ডি ডট এইচ এস টি ডি আইও ডট এইচ এখানে এস টি ডি ডট আইও ডট এইচ দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে এখানে এস টি ডি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড আই হচ্ছে ইনপুট ও তো হচ্ছে আউটপুট স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট আর ডট এইচ দ্বারা হেডার ফাইল এটা যে একটা হেডার ফাইল তার এক্সটেনশন হচ্ছে ডট এইচ হ্যাঁ এইটা আমরা হেডার ফাইল লিখে ফেললাম ঠিক আছে এখন আমাদের এটা কাজ করবে সো আমরা মূলত প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কাজ করতে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কিছু কিছু জিনিস আসে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে মেইন ইম্পর্টেন্ট থিং হচ্ছে ভ্যারিয়েবল ভ্যারিয়েবল জিনিসটা কি ভ্যারিয়েবল হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা ভ্যারি করে পার্সন টু পার্সন থিং টু থিং হ্যাঁ তো ভ্যারিয়েবল বলতে আমরা একটা স্পেস বোঝাই স্পেসটা হচ্ছে আমাদের ভ্যারিয়েবল যখন আমাদের প্রোগ্রামটা রান হয় তখন ওই ভ্যারিয়েবলটা আমাদের র্যামের একটা জায়গা দখল করে নেয় এই প্রোগ্রামটার জন্য সে ওই ভ্যারিয়েবলটা জায়গা দখল করে নেয় যে সে এই জায়গা আমার এই জায়গার ভিতরে আমার যা ভ্যালু আসবে সেটা আমি এই জায়গায় রাখবো হ্যাঁ সেটা হচ্ছে ভ্যারিয়েবলের কাজ তো ভ্যারিয়েবলের টাইপসগুলো কী কী ভ্যারিয়েবল তো এক টাইপ না আপনি তো আপনি বিভিন্ন টাইপের ভ্যারিয়েবল আছে হ্যাঁ তো ভ্যারিয়েবলের টাইপগুলো কেন করা হয় ভ্যারিয়েবলের টাইপগুলো করা হয় ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য যে আপনি ক্যারেক্টার একটা ক্যারেক্টার ভ্যালু এবং একটা ইন্টেজার ইন্টেজার বলতে সংখ্যা কোনো সংখ্যা ভ্যালু তো কোনো এক সেম না ঠিক আছে যেহেতু দুইটা দুই রকম জিনিস সো দুইটাকে আমরা দুইভাবেই রাগ ঠিক আছে দ্যাটস ওয়াই ভ্যারিয়েবলের বিভিন্ন টাইপ আছে তো ভ্যারিয়েবলের বিভিন্ন টাইপগুলো কী কী ভ্যারিয়েবল টাইপ হচ্ছে ইন্টেজার হ্যাঁ ভ্যালু 
float sorry chara ha muloto amra sachalachor kaj kori integer float double ebong character niye ha ei integer e ki hoy integer hocche kono ekta shongkha kono সংখ্যা যেটার ভিতরে কোনো দশমিক নাই হ্যাঁ আর ফ্লোট হচ্ছে কোন একটা সংখ্যা যেটার ভিতরে দশমিক আছে আর ডাবল হচ্ছে ডাবল হচ্ছে ফ্লোটের বড় আর কি আমরা যদি সাপোজ দশ দিয়ে তিনকে ভাগ দেই তাহলে আমাদের রেজাল্ট কত আসে ক্যালকুলেটার থ্রি পয়েন্ট এখানে ইনফাইনেট থ্রি আসবে ঠিক আছে আমরা যখন ফ্লোট দেবো তখন ওই থ্রি পয়েন্টের পরে ফ্লোট পাঁচটা কিংবা ছয়টা ডিজিট পর্যন্ত নিবে দেন আর নিবে না কিন্তু ডাবল অনেকগুলো ডিজিট নেয় ঠিক আছে এটাই হচ্ছে ফ্লোট আর ডাবলের মধ্যে ডিফারেন্স আর ক্যারেক্টার হচ্ছে ক্যারেক্টার যেমন এ বি সি ডি এই ক্যারেক্টারগুলো তার কাছে রাখতে পারে এটাই আরেকটা আরেকটা ই আছে আরেকটা টাইপস আছে সেটা হচ্ছে লং লংটা মূলত সে নিজে কোনো টাইপ না সে হচ্ছে ইন্টেজারের সাথে একটা টাইপ হ্যাঁ আমরা যখন ইন্টেজার লিখব সেটা হচ্ছে একটা টাইপ লং ইন্টেজার লিখবো সেটা হচ্ছে আরেকটা টাইপ এখন ইন্টেজার আর লং ইন্টেজারের মধ্যে তফাৎটা কি ইন্টেজার হচ্ছে একটা সং একটা ভেরিয়েবল যে ভেরিয়েবলের ভিতরে আপনি কিছু সংখ্যা রাখতে পারবেন কিছু সংখ্যা বলতে বারো আমি যত জানি যে আপ টু বারোটা ডিজিট পর্যন্ত রাখা যায় হ্যাঁ বারোটা ডিজিট বারোটা ডিজিট বলতে এক দিক তিনটে পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো ঠিক আছে আর কি নয় দশ এগারো বারো না দশ এগারো বারো আসবে না আর কি টোটাল বারোটা ডিজিট রাখতে পারবেন বারো ডিজিটের কোনো সংখ্যা রাখতে পারবেন কিন্তু তেরো ডিজিটের কোনো সংখ্যা রাখতে গেলে ওইখানে একটা ভ্যালো মিসিং হয়ে যাবে সো এই মিসিংটা যাতে না হয় বড় বড় ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে আমরা লং ইন অ্যাপ ব্যবহার করবো বড় লং ইন ব্যবহার করলে আমাদের স্পেসটা ডাবল হয়ে যাবে যেমন প্রথমে বারোটা ছিল এখন সে চোদ্দ চব্বিশটা রাখতে পারবে তারপর আরও একটা আছে সেটা হচ্ছে লং লং ইন্ট লং লং ইন্ট হচ্ছে আরও বড় সংখ্যা রাখতে পারবে হ্যাঁ তো আপাতত টাইপগুলো আমরা জানলাম কোন টাইপের কাজ কি কি হ্যাঁ এখন আমরা টাইপগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করবো আর কি টাইপগুলো নিয়ে আমরা কাজ করব তো ফার্স্ট অফ অল আমি আপনাদের ভ্যারিয়েবল নিয়ে একটা ধারণা দেই সাপোজ আমরা একটা ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করলাম সরি সাপোজ আমরা এইখানে একটা বাক্স এই বাক্সটা একটা ভ্যারিয়েবল ভ্যারিয়েবল এই বাক্সের ভিতরে আমরা জায়গা রাখতে পারবো তো এটা হচ্ছে ভ্যারিয়েবলটা ক্রিয়েট করছি ঠিক আছে সো আমি এখন চাচ্ছি একটা ভ্যালু রাখতে সাপোজ আমি রেড কালারের একটা ভ্যালু রাখলাম হ্যাঁ রেড কালার একটা ভ্যালু রাখছি এখন আমি চাচ্ছি এই ভ্যারিয়েবলের ভিতরে আমি ব্লু কালার রাখব ঠিক আছে আমি যদি এখানে ব্লু কালার রাখতে যাই তাহলে আমার টোটাল বক্সটা কিন্তু ব্লু হয়ে গেল হ্যাঁ তখন কিন্তু রেডটা মুছে চলে গেল ঠিক ভেরিয়েবল কাজটাও ঠিক এমনিভাবেই করে যে আপনি যদি একটা ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করেন সেই ভেরিয়েবলের ভিতরে সাপোজ একটা ভ্যালু রাখছেন সেটা আসে স্টোর করা আসে আপনি যদি সেই ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আরেকটি ভ্যালু অ্যাসাইন করতে চান তাহলে আপনার আগের ভ্যালুটি পুছে যাবে অথবা আগের ভ্যালুটি উপর ওভার হয়ে নতুন ভ্যালুটা যোগ হবে তো এটাই হচ্ছে ভ্যারিয়েবলের ধারণা সো আমরা যদি এখন একটা প্রোগ্রাম করি ভ্যারিয়েবল নিয়ে অ্যাট ফার্স্ট আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে একটা ছোট প্রিন্ট আউট করি প্রিন্ট আউট করলে দেখতে পাবেন আপনি যে কীভাবে আমরা কম্পিউট মেশিনকে বলবো যে তুমি একটা জিনিস প্রিন্ট করো মেশিন সেটা আমাকে প্রিন্ট করে দেখাবে এখানে আমি হেডার ফাইল নিছি ঠিক আছে তো আমি এখন একটা জিনিস প্রিন্ট করব তো আমি এখন হ্যালো ওয়াল্ড প্রিন্ট করবো তো আমি এখন কম্পালারকে বলবো যে প্রিন্ট হ্যালো ওয়ার্ড তো সি প্রোগ্রামিংয়ে প্রিন্ট করতে গেলে আমাদের এখানে একটা কমেন্ট লিখতে হয় আর কি কমান্ড দিতে হয় সেই কমান্ট হচ্ছে প্রিন্ট এফ প্রিন্ট এফ লিখে এরকম ব্র্যাকেট ব্র্যাকেটের পর এই যে এখানে ইনভার্টেড কমা ইনভার্টেড কমার ভিতরে আপনি যা লিখবেন তাই প্রিন্ট করবে সো হ্যালো ওয়ার্ল্ড আমরা লিখলাম হ্যাঁ এই এখানে একটা লাস্টে সেমি কলম সেমি কলম দিছি হ্যাঁ এইটার কাজটা কি এইটা হচ্ছে আমরা প্রত্যেকটা ইংলিশ আমরা যখন ইংলিশ কোনো সেন্টেন্স লিখি ইংলিশ সেন্টেন্সের শেষে একটা ফুল স্টপ দিই 
এই জিনিসটা হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের অলমোস্ট এভরি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ফুল স্টপ হচ্ছে এটা আপনি যখন এটা দেবেন তখন প্রোগ্রামিং কম্পাইলার বুঝে নেবে যে আমার প্রোগ্রামিংয়ের লাইনটি শেষ ঠিক আছে তো দ্যাটস ইট আপনি এখন এই প্রোগ্রামটাকে রান করতে পারবেন এখন এবং সবার লাস্টে ও আমি একটা জিনিস ভুল করছি এখানে হচ্ছে হেডার ফাইল হেডার ফাইলের পর আমাদের একটা মেইন ফাংশন লেখা লাগবে হ্যাঁ মেইন ফাংশনটা লিখে দেন মেইন ফাংশনের ভিতরে আমরা সব কাজ করব মেইন ফাংশনটা হচ্ছে আপনি যখনই প্রোগ্রামটা রান করবে রান করার সাথে সাথে সে সবার আগে মেইনে যাবে মেইন নামক যে ফাংশনটা থাকবে সেই ফাংশনে যাবে এবং সেই ফাংশন থেকে এক্সিকিউট করা শুরু করবে আর কি সেই ফাংশনে আস্তে আস্তে প্রত্যেকটা কাজ করা শুরু করবে তো আমরা এখন মেইন ফাংশনটা লিখবো মেইন ফাংশনটা লিখতে হলে আপনার ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে প্রথমে একটা রিটার্ন টাইপ যেহেতু একটা ফাংশন ফাংশনে একটা রিটার্ন টাইপ থাকে আপনি এখানে ইন্ট মেইন এটা হচ্ছে আমরা একটা ব্লক লিখলাম হ্যাঁ আমরা এখন এখানে যা লিখবো তাই এক্সিকিউট করবে এখানে ইন্টেজার কেন লিখলাম ইন্টেজারের বদলে আপনি ভয়েট লিখতে পারেন এটা কোনো সমস্যা করে না ঠিক আছে আমি এখানে এখানে লিখব প্রিন্ট এফ হ্যালো বার হ্যাঁ এখানে আমি হ্যালো ওয়ার্ল্ড লিখলাম তো এখানে আমি হ্যালো ওয়ার্ল্ড লিখলাম এখন আমি তারপর আমি এখানে এখন এই রিটার্ন জিরো জিনিসটা কি রিটার্ন জিরো জিনিসটা হচ্ছে আমি এই যে এখানে ইন্টেজার দিছি তার মানে এই ফাংশনটা কোনো কিছু রিটার্ন করতে বলবে আপনাকে ঠিক আছে সো আপনি যখন রিটার্ন জিরো দেবেন তখন সে একটা জিরো রিটার্ন পাবে যখন আপনি রিটার্ন জিরোতে চলে আসবে যখন আপনার প্রোগ্রামটা রিটার্ন জিরোতে চলে আসবে তখন আপনার প্রোগ্রামটা বুঝতে পারবে যে এই প্রোগ্রামের আর কোনো কাজ নেই সব কাজ শেষ হয়ে গেছে তখনই প্রোগ্রামটা বন্ধ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমরা যদি এখন রান করি তাহলেই দেখতে পাবো যে কি ঘটলো ব্যাপারটা আমি এখানে হ্যালো ওয়াল দিছি হ্যাঁ তো আমি এখন এটাকে বিল্ড করব বিল্ড করাটা হচ্ছে আপনি নর্মাল হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করা আমি যখন বিল্ড দিলাম এই যে এখানে বিল্ড হচ্ছে বিল্ড হওয়া শেষ হইলে এই বিল্ড শেষ হয়ে গেছে এখন যদি আপনি রান দেন তাহলে সেটা মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজকে রান করবে নট আপনার এই প্রোগ্রামটাকে রান করবে ঠিক আছে এই প্রোগ্রামটা কি রান করতেছে অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে কিন্তু সে আলাদা একটা ফাইল বানাইছে এই যে এখানে দেখেন নিউ প্রোগ্রাম ডট ও নামে একটা ফাইল বানাইছে হ্যাঁ এই ফাইলটাকেই সে এক্সিকিউট করে এই ফাইলটাকেই সে রান করে কারণ এই ফাইলটা কি আমাদের মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ রিড করতে পারে আমি এখন যদি রান দেই এই যে দেখেন এখানে হ্যালো ওয়ার্ড পিন হচ্ছে পিন হয়েছে ঠিক আছে সো এইটাই হচ্ছে মূলত বেসিক সি প্রোগ্রামিংয়ের শুরুতে তো আমি আজকে আর ভ্যারিয়েবল নিয়ে কোনো কাজ করলাম না আমি আজকে জাস্ট হ্যাঁ হ্যালো ওয়ার্ডটা প্রিন্ট করবো হোপফুলি নেক্সট ডিটেলে আমরা ভ্যারিয়েবল নিয়ে কাজ করব প্রত্যেকটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে কাজ করব তো আপনাদের কাছে যেটা আমার অনুরোধ সেটা হচ্ছে আপনারা অবশ্যই অবশ্যই বাসায় প্র্যাকটিস করবেন ভিডিও দেখেই আপনি শিখে ফেললেন ব্যাপারটা এরকম না প্রোগ্রামিংটা আপনি দেখতে মনে হবে যে অনেক ইজি বাট প্রোগ্রামিং অতটা ইজি না আপনার মাথা অনেক খাটাইতে হবে যদি আপনি ভালো মতো শিখতে চান আপনার প্রত্যেকটা জিনিস বুঝতে হবে যে আমার এই জিনিসটা কেন কাজ করতেছে এই জিনিসটা কেন কাজ করতেছে না আমি এখানে কেন এরোরে আসি কেন রান হচ্ছে না প্রত্যেকটা জিনিস আপনি বুঝতে হবে আরেকটা হচ্ছে অলওয়েজ আপনি প্র্যাকটিস করবেন প্র্যাকটিস না করলে আপনি প্রত্যেকটা জিনিস ভুলে যাবেন সো হোপফুলি আপনাদের সবাইকে আমি নেক্সট ডিটেলে পাব এবং হোপফুলি আপনি আপনারা আমাকে ফিডব্যাক দিয়ে আপনারা যা যা জানতে চান তারটা দিয়ে কমেন্টে অবশ্যই বলবেন হ্যাঁ আর যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আর যদি ভিডিওটা লাইক করে থাকেন তাহলে লাইকে প্রেস করবেন এবং যদি আপনি আমার নেক্সট ভিডিও পেতে চান তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ওকে আজকের জন্য এখানেই হোপফুলি নেক্সট ডিটেলে দেখা হবে আবার